Доброго здоровья, с вами Руслан. И сейчас информация к размышлению. Массивная нить солнечной плазмы оторвалась от поверхности Солнца в начале этого месяца и теперь сформировала вихрь круговых ветров на Северном полюсе. Ученые впервые наблюдали подобный вихрь. Как заявил астроном Скотт Макинтош, он никогда не видел такого крупного протуберанца, но в его образовании нет ничего удивительного. Астрономы давно замечали, что на 55-м градусе северной широты Солнца каждый 11-летний солнечный цикл возникает протуберанец и движется к полюсу. Астрономы подозревают, что это как-то связано с изменением направления линии магнитного поля Солнца, но не понимает точную причину подобных явлений. Снимки этого протуберанца были сделаны орбитальной обсерваторией солнечной динамики НАСА. Солнечный протуберанец – это большая яркая особенность, которая простирается наружу от поверхности Солнца. Он выглядит как петля и состоит из плазмы. Впоследствии на днях произошло извержение вулкана Сакура-Дзима. Также сообщается, что в Средиземном море просыпается подводный вулкан Колумба. Рядом с греческим островом Санторини закипает огромный очаг магмы объемом 1,4 кубических километра и ожидается что через какое-то время он начнет извергаться. И предупреждения начинают поступать не только по поводу этого вулкана. И в эти же дни землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты на 3 метра. Но землетрясения в последние дни произошли не только в Турции, но и во многих местах по всему миру. Посмотрите на карту. Несмотря на появляющиеся конспирологические теории и видео со вспышками перед землетрясением в Турции, эта карта показывает, что люди столкнулись с глобальным явлением. Представитель Альянса ТКП Кори Гуд считает, что растущая солнечная активность, извержение вулканов и землетрясение – это звенья одной цепи. Он предупреждает, что землянам – Хотят они этого или нет, придется столкнуться со всеми этими явлениями в приближающемся конце текущего цикла. Примерно 11 тысяч лет назад происходило то, с чем нам придется иметь дело теперь. Но это не произойдет внезапно, как если Солнце взрывается и все сходят с ума. Даже сейчас мы заметили, что Солнце стало белым. Хотя во времена моего детства оно было желтым. Оно меняется. Будет все больше и больше странных явлений на Солнце. Потому что его активность все больше и больше набирает обороты. Мы и так уже запоздали с умеренным или большим солнечным событием. И нет никакого способа узнать, насколько оно будет сильным. Эти циклы происходили на этой планете задолго до того, как здесь появились люди. И неважно, насколько хороши или плохи были те, кто здесь жил. Это природный цикл нашей Солнечной системы. Но это также часть большого энергетического цикла, который происходит в каждой галактике. Мы просто будем вынуждены пройти через это. Но это не должно застать нас врасплох. Те люди, которые живут вдоль побережий, будут более уязвимы. И я надеюсь, что все обратят внимание на поступающие знаки. И я, Нилнара, подтверждаю, что к моменту солнечной вспышки которые по-другому называют квантовым скачком. Конфликты, революции, майданы, войны, стихийные бедствия, катаклизмы вполне вероятно могут и будут усиливаться. И это естественный процесс раскачивания магнитных полюсов Земли и Солнца, 
перед предстоящим обновлением. И периодически трясти землю может тут или там, в определенных локальных местах, связанных с повышенной сейсмической активностью. И под видео в комментариях началось обсуждение событий в Турции, и там же был написан вопрос, является ли землетрясение в Турции чисто природным или рукотворным, было ли применено геофизическое оружие, ХАРП, если да, то кто исполнитель и организатор, какова цель землетрясения. Если выбирать одно из двух, природное или рукотворное, то, конечно, это событие ближе к природному. Но если предположить, что природой тоже кто-то управляет, будь это высший разум или какие-либо сверхразвитые существа, то они когда-то установили циклы, вследствие которых и развивается Земля, Солнце и множество других планет и звезд, у которых когда-то наступает обновление, изменения, и они запрограммированы в определенную цикличность так как раз и эта цикличность и начинает расшатывать Землю, создавая движение, постепенно смещая литосферные плиты между собой, раскачивая магнитные полюса Земли и Солнца. И вследствие всего этого климатические и сейсмические изменения могут усиливаться, создавая землетрясения, извержения вулканов, сильные ветра, и, конечно, наводнение и даже цунами. И зная об этих вероятностях, мы можем к этому готовиться. Например, если вы живете на побережье реки, моря и особенно океана, то вы могли бы рассматривать возможность переезда, например, в глубь континента. Или если вы живете в сейсмически опасных местах и предполагая, что там рано или поздно Повторяться землетрясения, вы могли бы переезжать в более устойчивые или умеренные широты, в более сейсмические спокойные места. И, конечно, вследствие всех этих нарастающих событий, часть людей могут потерять жилье, работу, здоровье и даже жизнь. И только для того, чтобы не попасть в их число, вы можете подготовить себе запасные аэродромы или просто переместиться в более спокойные места. Но куда переместиться или как готовиться к этим событиям, оставаясь в опасных местах, я могу рассказать уже в других видео. Если вы об этом напишите в комментариях, либо спросите о себе отдельно на индивидуальной консультации. И глобальные изменения на планете Земля неизбежны. И, конечно, степень менее или более благоприятного прохождения через них зависит от вашей готовности, от вашего предчувствия. И на этом я сегодня с вами прощаюсь, но только до следующих встреч.